Mi nombre es este China Lucas y soy estudiante del profesorado de TIC del Colegio Pio XII de Juan José Castelli y estoy cursando el tercer año. En este video tutorial voy a hacer una introducción básica al uso del Excel Learning, una herramienta educativa para crear eh, actividades interactivas para los estudiantes. Una vez que lo descargamos, eh, lo instalamos y lo ejecutamos, se nos va a abrir una, en el navegador una pestaña donde nos va a aparecer el área de trabajo del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos el, el panel donde vamos a ir creando las páginas. Seguimos del lado izquierdo, abajo por todo tenemos los e-device donde vamos a encontrar las tareas, el texto para que nosotros vamos a seguir introduciendo nuestra página, las actividades interactivas, donde podemos encontrar actividades de GeoGebra, actividades desplegables, cuestionarios, listas desordenadas, preguntas de elección múltiple, de selección múltiple, alguna pregunta verdadero o falso, el video interactivo, rellenar huecos. Es bastante interesante esta herramienta, este recurso. donde contamos con un menú superior donde tenemos el archivo ¿cierto? donde está el nuevo, el nuevo proyecto, las plantillas abrir un proyecto, proyectos recientes eh, para guardar también el proyecto plantillas, exportar podemos imprimir y salir de la de Excel Lightning en la utilidad tenemos las preferencias la visualización previa, actualizar la pantalla en estilos, que sería el estilo de nuestra, de nuestra página, por ejemplo donde dice inicio con, con el encabezado que tiene, lo podemos cambiar, por ejemplo este en azul, vamos a ir probando otro. No hay muchos estilos, pero eh, seleccionamos el que, el que nos guste y lo usamos. Yo voy a usar el que trae predefinido, que es el INTEF. Y tenemos el menú de ayuda. Tenemos el, el menú del, del panel de estructura, donde tenemos añadir página, borrar y renombrar. Vamos a empezar a trabajar en la página de inicio, que sería la primera página. En Excel Learning voy a crear un material de estudio para los estudiantes que va a tratar sobre el tema de Internet. Así que mi página de inicio, voy a cambiar el nombre, vamos a ir al renombrar, que está acá arriba. Seleccionamos el texto, lo borramos y ponemos in internet, internet, que es de lo que vamos a tratar el tema. En esta página, en esta página lo que voy a hacer va, va a ser mostrar eh, los temas que, van a, que vamos a desarrollar. Vamos a ver, no, vamos a ir a los e-device donde dice texto y tareas, hacemos un clic en texto y esperamos que nuestra área de trabajo se nos cargue un editor de texto similar al de algún procesador como puede ser Word. Yo previamente eh, he sacado información sobre internet que la tengo en un Word, como pueden ver. en el cual vamos a eh, poner un título pongo internet le podemos poner un icono para hacer la página un poco llamativa le seleccionar este icono le voy a aceptar como verán 
al lado del título nos aparece el icono el cual si no, si no queremos que tenga icono le damos en la X dice elimina el icono Acá, más abajo nos aparece el, la barra de herramientas y tenemos el área donde vamos a pegar nuestro texto o lo que queramos eh, escribir por ejemplo yo en esta parte quiero que los estudiantes vean los temas que vamos a tratar y al revisar el material que tengo entonces una de las páginas va a ser que es internet voy a crear como una lista entonces vamos a escribir que es internet voy a poner otro otro título que veía en otra página cosas para hacer en internet seleccionamos control c nos venimos al editor como pegamos control de corta la tercera va a ser ventajas ventajas y desventajas de internet como verán podemos editar como lo hacemos en word el estilo la fuente el tamaño de la letra ponen 14 tipo de letra lo vamos a cambiar vamos a poner esta vamos a poner negrita a todos a todos queremos le podemos dar color al texto vamos a poner una imagen vamos a bajar esto para insertar imagen vamos a ir a insertar editar imagen hacemos un clic donde dice fuente vamos a buscar en nuestro en nuestro repositorio donde tengamos las imágenes que vamos a utilizar por ejemplo yo descargué un par de imágenes sobre internet Selecciono lo que yo quiero, lo abro, aceptar. ¿Estás seguro de continuar sin introducir una descripción de la imagen? Sí, aceptar. Y se nos insertó la imagen. La podemos dimensionar para que no quede tan grande. La podemos centrar y así nos quedaría la imagen con nuestro texto abajo una vez que tengamos terminada la primera página nos venimos acá abajo donde hay un check que significa hecho para aceptar y que nos quede la página armada podemos retroceder o revertir los cambios eliminar en este caso le damos a hecho y veremos cómo nos queda la página de inicio entonces ya nuestra página de inicio con nuestro icono el nombre que le pusimos al título que le pusimos al texto nuestra imagen y lo que va a aparecer en, en mis clases que vamos a hablar Ahora vamos a crear las páginas, necesitamos tres páginas, vamos a añadir página, si nos crea una subpágina de internet, vamos a añadir otra, perdón, eh, creamos una subpágina de, de que es internet en este caso, vamos a eliminarla, recuerden que para que no suceda esto tenemos que 
tener el cursor en internet el cursor ponemos en internet ahora si añadimos página y ya tenemos dos nos falta una más que vamos a seleccionar internet añadimos una nueva página y tenemos las tres que vamos a necesitar en la primera vamos a renombrar donde dice tema le damos a renombrar y le ponemos el título que es internet aceptamos y como verán cambio de nombre el la página y hacemos lo mismo que lo que hicimos en la página de inicio la principal vamos a texto en los device seleccionamos texto le vamos a poner un icono ese voy a aceptar ponemos un título que es internet vamos al texto y vamos a buscar el texto que es internet control C para copiar posicionamos en el área de trabajo el editor de texto control V y se nos pegó el texto que trajimos de Word lo podemos justificar vamos a poner en negrita y ya tendríamos nuestro texto quieren le ponemos a agregar una imagen insertar imagen buscamos nuestra imagen abrimos aceptamos y aceptamos nos queda bastante grande la imagen la achicamos un poco concentramos y tendríamos nuestra imagen o nuestro texto de la página que es internet como hicimos en el inicio vamos a hecho y vemos cómo queda esto sería nuestra nuestra subpágina de internet que sería que es internet y así vamos a ir creando todos nuestros contenidos para que los estudiantes puedan recurrir a ellos me aparece llamar actividad actividad interactiva inter, inter activa 1 tenemos la actividad interactiva 1 ahora nos vamos a e device actividades interactivas y voy a seleccionar la que dice video interactivo el título dejamos como está el icono también 
y acá vamos a hacer clic en youtube yo previamente saqué un link de un video el cual lo tengo acá seleccionamos copiamos pegamos el link ahora veremos que se abre el editor y comienza a añadir contenido al video vamos a introducir preguntas en el video y los chicos tienen que responderla para seguir viendo el video si no, no pueden por lo tanto vamos a hacer clic para ir viendo el video Justamente donde dice que es internet. A los 12 segundos vamos a crear un fotograma. con una pregunta no más que un texto respuesta única respuesta múltiple vamos a terminar web con tío desplegable en pareja de elementos o una lista desordenada vamos a poner que sea una respuesta única acá tenemos la pregunta es internet y en la respuesta vamos a poner vamos a buscar estamos a poner la primera correcta y vamos a buscar otra pregunta que no sea correcta dulce Podemos poner las preguntas que queramos para saber si el estudiante estuvo leyendo el material. Le damos a crear fotograma. Aceptar. Y luego tenemos que ir a guardar. Aceptar. Si queremos finalizar la edición del video interactivo, vamos acá arriba donde dice salir y nos volvemos a la página de la actividad. Si no, seguimos buscando donde podemos crear otro fotograma. Y así podemos crear todo un video interactivo con, para que los chicos vayan respondiendo. dejarse solo, salimos <coughs> le damos a hecho y 
se nos creó nuestro nuestra actividad interactiva 1 video interactivo si se le doy inicio empieza a reproducir el video Play. y a los 12 segundos nos debería aparecer la actividad esperamos que cargue el video A los 12 segundos aparece este fotograma donde dice que es internet. Tenemos dos opciones. Seleccionamos una, le damos comprobar. Correcto. Es una forma de hacer una actividad, de crear una actividad interactiva entre los estudiantes a través de un video. Luego que creamos nuestro contenido y las actividades. Tendremos que exportarlo. Esto lo vamos a exportar como sitio web. Le vamos a poner un título. Inter Internet. Le vamos a guardar y exportar. Seleccionamos donde queremos que nos guarde la carpeta con todos los archivos. Lo voy a poner en el escritorio. Seleccionamos la carpeta y empieza a exportar nuestros archivos de sitio web de Excel Learning de lo que hemos creado sobre internet. Una vez que exportamos a sitio web nuestro Excel Learning, lo debemos guardar en el escritorio creamos una carpeta que pusimos internet Excel learning y dentro de esa carpeta nos creó la nos exportó mejor dicho el SL learning internet que hemos creado que hemos exportado dentro de esta carpeta están todos los archivos que hemos creado en el Excel learning por ejemplo que es internet, ventaja y desventaja están las imágenes, los iconos que hemos usado las actividades nosotros para abrir o para probar esta página o este sitio le vamos a dar clic, doble clic en index y se nos va a aparecer esta pestaña como quedaría nuestra página de Excel Learning exportada al sitio web. Entonces sería la página principal de internet. Nos pusimos el icono, el título, la imagen y el contenido que va a tener. Podemos ir eh, recorriendo entre estos diferentes contenidos y las actividades. Vamos a hacer bien en siguiente o simplemente también en, en cada título. Por ejemplo, que es internet. Le 
está la imagen, el texto tenemos dos botones de navegación, anterior y siguiente, vamos a darle siguiente como verán pasó a cosas para hacer en internet que okay, hemos hecho en el Excel Learning vamos a ventajas y desventajas ahí está la tabla las actividades interactiva la número 1 el video y va del verdadero falso como puede ver hacemos clic acá en falso correcto correcto vamos a ver el anterior principal así se vería todo el entorno en nuestro en nuestro sitio creado en Excel Learning con las actividades para nuestros estudiantes lo que podríamos hacer subirlo a un servidor de Google Google Drive, subir la carpeta, subir esta carpeta con todos los archivos y de ahí compartir el vínculo del index. Podemos compartir el vínculo a todos nuestros estudiantes para que ellos ingresen a nuestra clase. Este es Excel Learning. Muchas gracias. Y esta es una introducción básica de cómo crear sus clases, actividades para sus estudiantes. Hasta la próxima.